Guten Morgen, guten Tag, liebe Freunde. Das ist Deutsch in der Klasse 6 und das ist die Deutschlehrerin Ludmila Pavlovna Piripiovkina. Das heutige Thema am Ende des Schuljahres ein lustiges Maskenball. Nasze Thema в конце учебного года веселый бал масок. Heute sprechen wir über Futurum. Сегодня мы познакомимся с Futurum. Это временная форма будущего времени в немецком языке. Also, die Arbeit beginnt, die Stunde beginnt, los. Итак, как же образуется будущее время? Во-первых, по-немецки оно звучит Futurum или Das Futurum. Это сложное время. Почему сложное? Потому что для своего образования он Futurum использует вспомогательный глагол верден. Именно глагол, именно глагол верден будет меняться по лицам, а глагол смысловой, который смысл в предложении несет, стоит в конце предложения в неопределенной форме infinitive. Итак, будущее время. Конечно, здесь мы должны сказать в первую очередь, как меняется глагол верден. Посмотрим на табличку справа. Ich werde, du wirst. Er, sie, es, wird, wir, werden, ihr, werdet, sie, werden, sie, werden. То есть вот именно по лице меняется вспомогательный глагол. А основной глагол будет стоять в самом конце предложения, перед точкой, в неопределенной форме. Посмотрим примеры. Ich werde journalistin. Я буду журналисткой. Ich, äh, wie sehen Sie Ihre Zukunft? Как вы видите свое будущее? Wir werden zwei Kinder haben. Мы будем иметь двое детей. Ну, дословно, если у нас будет двое детей. Сказуемое werden haben. Ниже смотрим. Du meine Kleine wirst groß und schön sein. Ты моя малышка. Wirst. Станешь groß, большой и красивый. Wirst sein. Вот это сказуемое. То есть sein – в будущем времени показан через помогательный глагол верст. Und ich werde Fußball spielen. А я поиграю в футбол. Werde spielen. Morgen werde ich in den Stadtpark fahren. Завтра я поеду в городской парк. Werde fahren. In zwei Tagen wird meine Familie zum Meer fahren. Через два дня моя семья поедет на море. Wird Fahren. Der literarische Karneval wird in zwei Wochen stattfinden. Literaturne Karneval zastaiert sich in zwei Nidele. Wird stattfinden. Ich werde zu meinem Kostüm moderne Schuhe kaufen. Ja, nur das Lohne würde ich kaufen für meinem Kostüm mit modernen Tüfeln. Das heißt, ich kaufe. Глагол «купить» в будущем времени «куплю». В немецком языке обязательно будет из двух глаголов. Unsere Lehrerin wird uns über deutsche Märchen erzählen. Наша учительница расскажет нам о немецких сказках. Ich werde unbedingt das Nähen lernen. Я непременно буду изучать шитье. Zum Fest werde ich neue Jeans kaufen. На праздник я куплю новые джинсы. Dieses Mädchen wird zum Geburtstag ein neues Kleid anziehen. Эта девочка оденет на день рождения новое платье. Die ganze Klasse wird das Märchen Die goldene Gans in diesem Monat lesen. Весь класс прочитает сказку «Золотой гусь» В этом месяце wird lesen. Bald werden die Touristen die Stadt Dresden besichtigen. Скоро туристы осмотрят город Дрезден. Сказуемое werden besichtigen. Zur letzten Literaturstunde werden alle Kinder ein neues Gedicht lernen. К последнему уроку литературу, литературы все дети выучат новое стихотворение. Сказуемое werden lernen. А теперь откроем учебник. Учебник, зайте 245, 245-я страница. Здесь нам дается теоретический материал. Написано, как образуется будущее время футурум, или футур, айнс его называют, верден плюс инфинитив. И даются примеры. Первое домашнее задание – надо будет переписать э, в свою словарную тетрадь 
там, где мы записываем грамматический материал, новый грамматический материал по образованию будущего времени. Второе задание у нас будет в рабочей тетради. Шлакт ойре арбец бюшер ауф зайте зекс унт Откроем страницу 96. Übung 3. Упражнение 3. И разберем вместе, глядя на видео урок. Здесь мы с вами должны вместо пропусков поставить вспомогательный глагол «верден» в правильной форме. Подсказкой будет первое слово, то есть местоимение личное. Если их, смотрим сюда, «верде», «их верде», «ам маскенбаль митмахен» – «я приму участие в бале масок». «Ду», если «ду» мы смотрим направо вирст ду вирст фраген сум литераришен висен стота шрайбен ты напишешь вопросы к литературной викторине р р у нас вспомогательный глагол принимает форму вирт р вирт пупен фюрс пупен театр бастель он смастерит куклы для кукольного театра зи зи это она зи вирт фюрди пупен костюмы неен она сошьет для кукол костюмы. Вир. Смотрим вспомогательный глагол верден. Вир верден. Ам шуль абент шуни клайдунг траген. Мы на школьном вечере будем носить красив, красивую одежду. Ир. Смотрим на таблицу вспомогательный глагол вертет. Ир вертет ойш альс бюшер фигурен клайден. Вы оденетесь как книжные фигуры. Зи. Зи – это вежливую форму, давайте сделаем. Зи, давайте лучше это будут они. Зи верден маскен анхабен. У вас, на вас будут маски. Али, али, то же самое, что они. Али верден люстик дизайн. Все будут веселыми. Итак, домашнее задание первое – переписать в тетрадь грамматический материал из учебника со страницы 245. И второе – сделать письменно задание из рабочей тетради. Страница 96, упражнение 3. Образец, как это надо сделать. Во-первых, уже все разобрала и все продиктовала фактически. Во-вторых, вот здесь вам дается, как надо оформлять. Хойте из дерцвансихте мае футурум. Арбетсбух, зайте сексунтнойнцыш и бунгдрай. Их верды ам маскенбаль митмахен. Я приму участие в бале масок. Выполненную работу и то, что вы напишете в грамматическую тетрадь, и то, что у вас будет выполнено в рабочей тетради, и то, и другое, надо сфотографировать и отправить своему учителю немецкого языка 20 мая на электронную почту, которая здесь указана, или через социальные сети на указанный телефон. Die Stunde ist zu Ende. Danke für die Arbeit. Viel Erfolg. Alles Gute. Auf Wiedersehen.